வணக்கங்க நான் உங்கள் சமையல்காரர் பொண்ணு இன்றைக்கி நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணில் பார்க்க போகிறது சூப்பரான பரோட்டா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பரோட்டாக்கு நான் ஒரு கிலோவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துருக்குறேங்க மைதா வந்து நல்ல பிராண்டான மைதாவும் வாங்கிக்கோணுங்க மோஸ்ட்லி வந்து மாங்காய் மைதா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து மாங்காய் மைதா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கடைகளில் வந்து மாங்காய் மைதா கேட்டானா கிடைக்கும் நான் கிச்சனில் ஸ்லாபை கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் அந்த மாவை கொட்டிக்கலாம் மாவில் சென்டரில் கொஞ்சம் ஹோல் மாதிரி பண்ணிக்கோணுங்க அதில் தான் நம்ம முட்டையெல்லாம் உடச்சி ஊற்ற போகிறோம் கொஞ்சம் அகலமாகவே பண்ணிக்கணும் இதில் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட் இவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படாது ஒரு அரை லிட்டர் தான் தேவைப்படும் மாவை பொறுத்து இருக்குங்க இப்போ நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை சக்கரை போட்டுக்கலாம் வெள்ளை சக்கரை போட்டோன்னா உங்களுக்கு புரோட்டா நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரும் இதில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாங்க ஒரு கிலோ மாவுக்கு ரெண்டு முட்டை போதும் நீங்கள் முட்டை யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் ஒரு டம்ளாக இருக்குது பால் காய்ச்சாத பால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த முட்டையை மஞ்சக்கரவு நல்லா உடச்சி விட்டுடலாம் உடச்சி விட்டு அந்த மாவை சேர்த்தி இந்த நம்ம ஊற்றி இருக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த முட்டை தண்ணி எல்லாத்தோடையும் சேர்த்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பிணைஞ்சிட்டே வரணும் ரெண்டு கையை விட்டு நல்லா பிணைஞ்சிக்கோணுங்க இப்போது வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி தெளித்து நம்ம பேஞ்சிக்கலாம் தண்ணி அப்படியே கொடாச்சின்னு ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து பேயுங்க அப்போ தான் வந்து மாவு நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் இலக்கமாகாமல் இருக்கும் நல்லா ரெண்டு கையும் யூஸ் பண்ணி நல்லா அமுத்தி அமுத்தி பிணைஞ்சிக்கணும் வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி தெளித்து தெளித்து பேஞ்சிக்கோணுங்க இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லா மாவையும் சேர்த்து ஒட்டுக்க பிணைய ஆரம்பிச்சிடலாங்க ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு பிணையிறத விட இந்த மாதிரி கிச்சன் ஸ்லாப்பில் போட்டு பிணைஞ்சிங்களா உங்களுக்கு பிணையிறக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ எல்லா மாவையும் ஒன்று சேர்த்தி நல்லா உருண்டையாக பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இவன் மாவு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உருண்டு வருது இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷத்து வரைக்கும் ஒரு நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மாவு சாஃப்ட்னஸ் வரும் நல்லா உள்ளால் அமுத்தி அமுத்தி பிணையிடுங்க உள்ளே வர மாதிரி உள்ளே வர மாதிரி பால் மாதிரி அப்படியே அமுத்தி அமுத்தி பிணையிடும் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே பால் மாதிரி பண்ணி ஓரமாக வச்சிடலாம் பாருங்கள் பெருவரல் ரெண்டு பெருவரில் வச்சு உள்ளால் அமுத்தி அமுத்தி பிணையிற மாதிரி பிணையிடும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அழகாக பால் ஷேப்பில் வரும் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் இப்போ கை விரல் உள்ளே விட்டு பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு மேலே எழும்பி வருது பார்த்திங்கனா இந்த மாதிரி இருக்கணும் மாவு ரொம்ப இலக்கமாகவும் போயிடாமல் கெட்டியாகவும் போயிடாமல் இருக்கணும் இப்போ இது மேலே நிறைய எண்ணெய் தொடவி வச்சுருங்க அப்போ தான் மாவு காயாமல் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு வெள்ளை துணியை நினச்சி மேலே போட்டு மூடி ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் மாவு எவ்வளோ ஊறுதோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் வரும் அப்படி வெள்ளை துணி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு மூடிடுங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு மணி நேரம் மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ பீடா போட்டுடலாம் இப்போ பீடா போடுறதுக்கு நம்ம மாவை கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோணுங்க ஒரு கிண்ணத்துலேயும் எண்ணெய் ஊற்றி ரெடியாக வச்சுக்கோணு இப்போ பீடா போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவை நல்லா உருட்டிக்கணும் உருட்டிட்டு பெருவரில் வச்சு வச்சு உள்ளே அமுத்தணும் இந்த மாதிரி பெருவரில் வச்சு வச்சு நீங்கள் அமுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே அழகாக பால் மாதிரி வரும் இதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இதுதான் வந்து ஒரு பீடா ஒரு கிலோ மாவுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்சோன்னா இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பீடா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சைஸுக்கு நீங்கள் பீடா பிடிச்சிங்கன்னாவே நம்மளுக்கு பரோட்டா வந்து கடையில் வாங்குற சைஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப பெரிய பெரிய பீடாவும் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா பரோட்டாவும் ரொம்ப பெருசாக போயிடும் மொத்த மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக தான் கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ பீடாலாம் பிடிச்சாச்சு இதை நல்லா எண்ணெயில் தொடச்சி தொடச்சி ஓரமாக அடுக்கி வச்சிடலாம் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம எண்ணெயில் நினச்சி வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இலக்கமாக வரும் விசிறம் போது பரோட்டா நல்லா இலக்கமாக வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இருபத்தி நாலு பீடாக கிடச்சிருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் இது ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை விசிறிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சுங்க இதை விசுறதுக்கு முதல்ல நம்ம நல்லா பரப்பி விட்டுக்கணும் எண்ணெயை தொட்டு நல்லா கையில் உள்ளங்கையை வச்சு வச்சு நல்லா அம
பெருவரல் கீழேயும் போயிடணும் அப்படியே நீங்கள் விசிறினிங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு எலாபரேட் ஆகிட்டே வரும் கையை கொஞ்சம் தள்ளி 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 வச்சு நாங்கள் விசிறிட்டே வரோங்க விசிறது ரொம்ப ஈஸி இது மைதான் கட்டி நீங்கள் கொஞ்சமாக வீசினிங்கனாவே அது நல்லா அகலமாக உங்களுக்கு விரிஞ்சு கொடுக்கும் இப்போ இது நல்லா விரிச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை சுருட்டிடலாங்க பார்த்திங்கன்னா அழகாக பூ மாதிரி சுருட்டியாச்சு இப்போ ஒரு பீடாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்ததையும் நம்ம விசிறிக்கலாம் கிழிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்றும் ஃபீல் பண்ண வேண்டியதில்ல நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியாமல் வந்துடும் நம்மளுக்கு தேவை வந்து நல்லா விலாசமாக நம்ம விசிறிக்கிறது மட்டும்தான் இப்போ நம்ம எல்லாமே விசிறிட்டுங்க இப்போ புரோட்டா தட்டி போட்டுடலாம் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிற பீடாவெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளங்கையில் எண்ணெய் தொடவிட்டு அமுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக அமுந்து வரும் ரொம்ப சப்பட்டை பண்ணிடாமல் ஓரளவுக்கு மீடியமாக இருக்கணுங்க இதை நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் தோசைகள் நல்லா சூடாக இருக்குது இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு மேலே நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற பரோட்டாவும் போட்டுக்கலாங்க அடுப்பு ஓரளவுக்கு மீடியமாக வச்சு ரெண்டு சைடும் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கொடுங்க ஏன்னா எண்ணெய் விட்டு விட்டு வேக வச்சா தான் உங்களுக்கு பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரும் இல்லாட்டி கல் மாதிரி ஆயிரும் மேலெல்லாம் இப்போ பின்னாடி சைடு திருப்பி விட்டு இங்கேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோணுங்க அப்போ தான் தீஞ்சு போகாமல் இருக்கும் இப்போ புரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ அடுத்த புரோட்டாவே சுட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ புரோட்டா எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இதை தட்டிக்கலாம் ஏன்னா தட்டினா தான் உங்களுக்கு நல்லா லேயர் கிடைக்கும் இப்படி ரெண்டு உள்ளதையை வச்சு தட்டினிங்கனாவே போதும் பரோட்டா நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே தட்டி கொடுங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் தட்டினிங்கன்னா உங்களுக்கு லேயர் லேயராக கிடைக்காது இவ்வளோதான் எல்லாமே தட்டியாச்சுங்க பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா லேயர் லேயராக வருது உள்ளே பார்க்கும்போதே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு மட்டன் கிரேவி சூப்பராக இருக்கும் இந்த மட்டன் கிரேவி எப்படி செய்யணுங்கிற வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேங்க நல்லா சூடாக பரோட்டாக்கு சூடான மட்டன் கிரேவி ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ஈஸியான பரோட்டாவை செஞ்சு பாருங்கள் ஹோட்டலில் போய் நீங்கள் நீ வாங்கியே சாப்பிட மாட்டேங்க அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சமையல்காரர் பொண்ணுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூங்க